continuiamo la nostra piccola inchiesta alla scoperta di come il riconoscimento UNESCO ha cambiato o può cambiare ancora il modo di fare promozione turistica dopo Trento e Bolzano vediamo il caso bellunese nel suo complesso perché siamo in compagnia del direttore della DMO che deve coordinare un po' il turismo sia dal punto di vista pubblico che privato in provincia di Belluno Giuliano Vantaggi e in questi anni è cambiato molto anche per la nostra provincia e occorre dire una cosa che anche se i dati sono diversi da quelli di Trentino Alto Asia in quanto a pernotamenti è cambiato molto perché di fatto noi negli ultimi dieci anni siamo cresciuti di eh, turismo internazionale di quasi 11 punti percentuali da più o meno 20% a più o meno 31% questa è una cosa molto importante perché ormai oggi un terzo dei, dei turisti della provincia di Belluno sono stranieri Molte volte mi capita di camminare in montagna per i vari progetti turistici, io la domanda la faccio sempre perché siete qua e le risposte a parte quelle che riguardano la meraviglia dei luoghi sono sempre world heritage, cioè patrimonio dell'umanità. L'alta quota oggi si è internazionalizzata moltissimo, non è detto che poi la prenotazione veda quello che c'è in alta quota, questa è una cosa importante perché di solito potrebbero arrivare con i pulmini alla base dei sentieri e vede più, vede più turista internazionale e rifugista rispetto invece all'hotel vero e proprio di valle. La prospettiva potrebbe essere quella, quindi l'indicazione, cioè di fare in modo che la gente si fermi e qui andiamo a impattare con una delle grandi tematiche della provincia di Belluno, cioè la ricettività. Sì, certo, ma stiamo anche vivendo un, un momento molto particolare perché c'è eh, la ricettività e in questo caso bisogna parlare anche della riqualificazione alberghiera perché la regione ha voluto molto fortemente che eh, ci, fosse una, delle, ci fossero delle somme stanziate attraverso l'associazione di categoria, lo sforzo dell'associazione di categoria in particolare i federalberghi per riqualificare gli hotel e questa è una cosa molto importante perché il turista oggi trova un hotel riqualificato. Ma stiamo assistendo anche a un altro aspetto che, di cui ne parlavo proprio stamattina e l'aspetto è questo, che oggi arrivano dei turisti talmente internazionali, talmente da lontano che fanno delle considerazioni a cui noi non eravamo abituati, per esempio dagli Emirati Arabi Uniti ci hanno detto l'erba è verde oppure da Trinidad e Tobago in cima alle Tofane non avevano mai visto la neve. E queste sono cose molto particolari perché già è incredibile per noi la vista, figuriamoci per chi non ha mai visto entrambe le cose, neve e paesaggio. E soprattutto nella nostra parte c'è una cosa molto particolare, che noi siamo a un'ora da Venezia, un'ora, un'ora e mezza da Venezia. Quindi uniamo due patrimoni dell'umanità in un'unica regione che sono incredibili. Vanno dalla grande bellezza architettonica a pittorica fino alla grande bellezza naturale delle Dolomiti. Accanto alla sfida della sinergia con Venezia nella promozione, ci può essere anche quella di una promozione unitaria delle Dolomiti e guardando quindi anche a Trento e Bolzano, le Dolomiti Friulane? Assolutamente sì, deve essere così. Le Dolomiti ormai devono promuoversi tutte quante insieme, ormai lo facciamo da quasi dieci anni con la Fondazione Dolomiti Unesco. Il prossimo anno saranno dieci anni e rispetto al punto di partenza oggi vediamo delle, le cose molto cambiate perché ci sono stati moltissimi progetti in cui abbiamo collaborato insieme, moltissimi. Certo che se a fronte di tutto questo non si lavora anche sulla cultura dell'accoglienza a tutti i livelli. Infatti il cittadino che si trova a dare le informazioni per strada oggi è basilare. Oggi il turista arriva molto preparato ma se non riusciamo a dargli quelle chicche di cui ha bisogno e sicuramente scriverà una recensione che è molto importante a livello internazionale e farà arrivare altri turisti. Ed ora ci spostiamo nei pressi del lago di Braies per incontrare uno degli agricoltori della rete di qualità della Fondazione Dolomiti Unesco. Da quanti anni svolgete questa attività? Allora noi facciamo già di 25 anni che facciamo formaggio. Prima abbiamo fatto solo della latte nostra e adesso è la situazione così che lo compriamo anche la latte di tre vicini che sono qua in zona che portano ogni mattina la latte e dopo produciamo la, 
il formaggio. Sia capra che vacca. Sì, la facciamo 50 e 50 circa. Abbiamo, diciamo, noi in stalla abbiamo 70 capre e 10 mucche e gli altri vicini hanno uno lo ha le capre e uno ha le mucche. E lo, diciamo tutti insieme lo lavoriamo di 6-700 litri ogni giorno, lo facciamo in formaggio. Qual è l'attività che rende di più? L'ospitalità o la produzione di formaggi? Ma io lo penso di sì, lo penso che si rende più uh, di fare formaggio perché i soldi che deve spendere prima sono un po' meno, no? Diciamo quando fai una casa con quattro appartamenti si costa, si costa tanto e dopo vent'anni forse gli appartamenti sono vecchi, dopo si incomincia tutto di nuovo. E se non ci fossero aiuti dalla provincia, dall'Europa? Abbiamo deciso di farlo e dopo uh, quando c'è l'aiuto ti aiuta, diciamo quello sì, ma non era il primo punto. Eh, Dolomiti Unesco mette anche in comunicazione con altre province, quella vicina di Belluno per esempio. Eh, da, da parte bellunese spesso si dice che l'agricoltura di qui è privilegiata perché appunto ci sono più contributi, ci sono più possibilità. È un'altra situazione forse giù qua, la cosa buona forse era, era anche quello diciamo con il maso chiuso perché non si può dividere, no? perché giù a Belluno diciamo sono tanti masi piccoli e piccoli allora si dividono, allora è diciamo molto difficile diciamo vivere di un maso. I figli andranno avanti in questa attività? Ma a me sembra così che un figlio, anche il secondo, se lo dico, hanno anche, diciamo, molta voglia da sì. lavorare. Quindi è tranquillo che l'attività andrà avanti? Sì, per quello sono tranquillo molto, sì. Siamo a mezzo canale, porta di accesso al comune di Val di Zoldo con il sindaco Camillo De Pellegrin che da qualche giorno ha fatto affiggere i cartelli che certificano come nel suo territorio ci sia una parte del patrimonio mondiale dell'umanità, le Dolomiti. Perché avete preso questa decisione? Innanzitutto perché riteniamo che sia fondamentale valorizzare quelli che sono, quello che è il nostro patrimonio ambientale, le montagne che abbiamo, eh, lo strumento naturalmente della fondazione, i suoi simboli, i suoi messaggi sono per noi eh, importanti perché permettono di far conoscere la valle in Italia ma non solo in Europa e nel mondo e quindi abbiamo, abbiamo ritenuto di, 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 di installare i cartelli per indicare proprio come diceva lei che questa è una realtà nella quale vivono le Dolomiti e nelle quali vivono i popoli le, delle valli dolomitiche. Vivono le Dolomiti, vivono i popoli giustamente perché in queste valli si vuole continuare eh, a vivere e per far questo bisogna fare anche delle scelte. Voi avete un altro cartello appena sotto quello che indica le Dolomiti patrimonio dell'umanità, quello che certifica come siate anche villaggio degli alpinisti, che cosa significa? Ma questo è un progetto che tra, tra origine dal villaggio degli alpinisti sono i Bergsteiger Dörf austriaci che è una rete di villaggi con delle caratteristiche particolari, peculiari che fa entrare il territorio della Val di Zoldo, in questo caso la parte bassa del comune dentro un, un circuito di villaggi simili nei quali prevale la concezione eh, della vita e del fare turismo in montagna che è quella che ispira prevalentemente l'amante appunto della montagna che fa parte dei gruppi CAI, infatti è un progetto portato avanti dall'Alpenverein austriaco al quale il CAI Veneto e il nostro CAI di Zoldo hanno aderito insieme a noi. Infatti essere patrimonio dell'umanità è un riconoscimento ma anche un impegno le politiche che volete portare avanti qui a Val di Zoldo così come nei comuni limitrofi anche di Zoppè e Cibiana che hanno aderito al villaggio degli alpinisti eh, sono quelle improntate a un turismo sostenibile. Beh, diciamo poi io parlo per il mio comune naturalmente, io ritengo che il patrimonio ambientale sia il valore principale, fondante, sul quale puoi portare avanti le politiche del futuro, quindi una cura del territorio, una, una, diciamo uno, un ostacolare se non combattere iniziative speculative di un certo tipo, magari mi riferisco in questo caso l'idroelettrico, quello spinto che va a danneggiare sicuramente il corso dei torrenti, quindi la sua, la sua natura in sé. Pertanto noi eh, aderiamo alla Fondazione Unesco con questo cartello il villaggio degli alpinisti nella filosofia di portare avanti una, una visione del futuro della montagna che veda la montagna popolata intanto e quindi creare economia perché senza economia la montagna non vive. Un'attenzione in più da parte delle istituzioni regionali e nazionali rispetto al tema montagna che è un tema enorme e la cura di quello che è il nostro bene più importante che è la natura e il territorio. 
turisti se ne sono già accorti. Ma io penso di sì, eh, poi naturalmente non è che c'è solo la Val di Zoldo, ma noi siamo una, una parte di questa catena, e la catena se tutti questi anelli stanno bene insieme e si caratterizzano bene insieme con un messaggio univoco, naturalmente tutti ne hanno poi da beneficiare. E continuiamo ora un altro viaggio, quello alla scoperta delle professionalità strettamente legate al patrimonio dolomitico. Nel cuore del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane abbiamo incontrato la guida naturalistica Fabiano Bruna. La gente apprezza parecchio le nostre zone e i nostri territori ed è proprio per questo che preferisce tante volte immergersi in questa natura. Naturalmente dire natura è facile, come dicevi, perché dici oh che bello il bosco, ma in realtà eh, è bello descrivere il nostro lavoro di guide naturalistiche, è proprio quello di iniziare a raccontare un po' il bosco, a spiegare le piante, a spiegare il territorio, a spiegare le dolomiti, perché si chiamano dolomiti, perché sono diventate importanti e soprattutto la parte anche scientifica che rappresentano un po' queste zone e le persone sono sempre più attratte, non sono più semplici camminatori ma sono anche persone curiose di conoscere, di sapere ed infatti questo è il nostro ruolo, quello di cercare di divulgare al massimo queste informazioni, queste notizie. Quindi ci sta dando una buona notizia, cioè che sta crescendo la consapevolezza del patrimonio naturale. Aumenta la consapevolezza, soprattutto qui da noi, perché abbiamo il territorio più naturalistico di tutto il patrimonio UNESCO. Qui da noi non è che ci siano tante agevolazioni per vivere il territorio, perché non abbiamo impianti di risalita, non abbiamo nulla. Per cui qui da noi si arriva, si cammina tutto il tempo, tutto il percorso, per cui chi viene qui è veramente interessato. Quindi non c'è un turismo di massa, ma un turismo selettivo, un turismo che gli piace conoscere, vivere questa natura selvaggia, questa natura incontaminata. Che cosa colpisce maggiormente allora il turista che si affaccia a una conoscenza un po' più approfondita, quella cioè che può essere erogata da una guida naturalistica? Ci sono due tipi di turismo, c'è il turismo a cui è interessato la natura, per cui trovarsi in mezzo a una faggeta, in mezzo agli animali e quant'altro è un'emozione unica perché vivere in mezzo a piante che hanno anche 100 anni dove il capriolo può passarti davanti o vedere la famiglia di cervi che bruca è una cosa. Poi c'è anche il turismo diciamo, più scientifico, quello che gli piace andare in alto, vedere i panorami, ma soprattutto viene incuriosito nel sapere che queste montagne una volta erano attolli, trovare i fossili in mezzo alle rocce nella stratificazione delle nostre montagne è una cosa cosa unica per cui c'è il turista che vuole proprio arrivare sopra, vedere tutto e toccare con mano anche queste piccole particolarità. La rete secondo me è importante perché permette di scambiare sia le conoscenze ma soprattutto di far vivere chi è interessato all'UNESCO tutte eh, le Dolomiti a 360 gradi, quindi partire dalle palle di San Martino per passare per la Marmolada per arrivare qui da noi. Quindi queste persone, se c'è rete, se c'è conoscenza, effettivamente non conoscono un sito ma possono conoscerli tutti quanti e capite bene che vuol dire muovere molte più persone a 360 gradi all'interno que... <coughs> all delle cinque province che compongono l'UNESCO. Prossima escursione? Prossima escursione probabilmente al campanile di Val Montanai che avete appena visto e speriamo di avere la solita bella fluenza che abbiamo normalmente. Che significa quanti? Ma qui da noi quando arriviamo a un gruppo di 10-15 persone siamo già un bel gruppo enorme, diciamo abbondante, per cui speriamo di arrivare a questi numeri anche perché l'escursione poi è veramente interessante, è un ambiente molto bello. Buon lavoro allora. Grazie a voi.